بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু 17 পৃষ্ঠা আর 18 পৃষ্ঠায় পীরদের একটা আকীদা আছে শিরকি আকীদা তা হচ্ছে পীরের কলবের তাওয়াজ্জ তাদের ভাষায় বাংলাতেও লিখে উর্দুতেও লিখে তারা এই কথাটি পীরের কলবের তাওয়াজ্জ আর এই তাওয়াজ্জ শুধু জীবিত পীরের হয় না জীবিত পীরেরও তাওয়াজ্জ হয় আর মৃত পীরেরও হয় পীরের তাওয়াজ্জ মানে পীর মুরিদের দিকে এমন উদ্দেশ্য লক্ষ্য করবেন যে তার মনের কামনা বাসনা পূরণ করে দিবেন তার নূর দিয়ে একবার ভরপুর করে দিবেন এই রকম শিরকি আকীদা আছে তো এই আকীদা 17 18 পৃষ্ঠাতে দেখুন এদের কথা এই তাওয়াজ্জুর কথা ফাইজের কথা ওয়াজদের কথা হালের কথা এগুলি কথা বিভিন্ন জায়গায় ইনি উল্লেখ করেছেন বলছেন হুজুর ইহা বলার সঙ্গে কলবি তাওয়াজ্জু মাওলানা সাহেবের কলবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন মাওলানা সাহেব তখন ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে নামি আরজ করিলে হুজুর আমাকে murid করুন যে এমন কলবের তাওয়াজ্জু করল আর murid না হইয়া থাকতে পারলেন না মাওলানা সাহেব murid হয়ে গেলেন মাওলানা রুমির কথা বলছে রুমি কেউ murid বানিয়ে নিলেন কলবি তাওয়াজ্জু দিয়ে তারপরে বলছেন ওয়াজদের কথা আচ্ছা murid হওয়ার মাওলানা তো দিনের خدمت করছিলেন দেশে দেশে মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখছিলেন আর এই murid হওয়ার পরে কি হলো হুজুর আমাকে murid করনো হুজুর তাকে murid কইলেন মাওলানা সাহেব তখন জঙ্গলে চলেিয়া গেলেন যেমনি murid হওয়া তেমনি কোথায় চলে গেলেন জঙ্গলে চলে গেলেন জঙ্গলে চলে যাওয়া দিনে ইসলাম না খ্রিস্টান ধর্ম হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম বলুন বৌদ্ধ দেবের ছোটকালে জীবনে পড়েছিলাম বাংলা যখন ক্লাস 3 তে পড়ি তখন প্রাইমারি স্কুলে যে দীর্ঘদিন ধরে রাজ প্যালেস থেকে তার বাবা রাজা ছিল সিদ্ধার্থ তার বাবার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে স্ত্রী আর তার ছেলে রাহুল এসবকে রেখে থেকে ছোটকালের কথা খুব মনে থাকে দেখেন এখনো মনে আছে যে বুদ্ধ দেবের ছেলের নাম কি ছিল আল্লাহু আকবার কিন্তু আজকাল অনেক পড়ছি ভুলে যাচ্ছি তো চলে গেল গিয়ে চলে গেল ওই আপনার কাশির দিকে কাশি গয়া ওই দিকে ঘোরা ঘুরি জঙ্গলে শুধু ঘুরে জঙ্গলে ঘুরতে 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 কোন শয়তান তাকে গ্রাস করল বলে আমি ঈশ্বরকে পেয়ে গেছি তো জঙ্গলে পূজো পাঠ করা উপাসনা করা এটি হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম এটি হচ্ছে হিন্দু ধর্ম এটি হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্ম ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন গেছেন বাইতুল মুকাদ্দাসে তখন ওই রকমের জঙ্গলে পূজা করতে দেখেছিলেন জোরাইজের ঘটনা জোরাইজ আবেদের কথা জানেন যে জঙ্গলে সে উপাসনা করত তো এগুলি হচ্ছে তাদের ধর্ম আর ইসলামে ইসলামে আল্লাহ সূরা হাদিদে বলেছে রহবানিয়াতান ইবতাদাউহা আল্লাহ কি বলেন বৈরগ্যতা বৈরগ্যবাদ যা তারা বিদাত গড়েছে ইবতাদাউহা আবিষ্কার করেছে ইবতাদাউহা বিদাত থেকে তাই না তাহলে বোঝা গেল ইসলামে এই রহবানিয়াত জঙ্গবনে জঙ্গলে চলে যাওয়া সংসার ত্যাগ হয়ে যাওয়া হিসাব নেই ইসলামে সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যাবেন নির্জনতা অবলম্বন করবেন হ্যাঁ ঘরের অন্ধকারে আন্ডারগ্রাউন্ডে অন্ধকারে না নে ইসলাম লা রহবানিয়াত নবী করেছেন হাদিস শুনুন লা রহবানিয়াত ফিল ইসলাম ইসলামে বৈরগ্যবাদ নেই সংসার ত্যাগ ত্যাগী হয় ইসলামে নেই তাহলে পীরতন্ত্রে গিয়ে রুমি যেটুকু ছিল ভালো তাও দেখেন কোথায় গেল সে 12 বছর পর্যন্ত জঙ্গলে বসে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে থাকেন ইসলাম আছে কোরআনে আপনারা যে বলেন আছে নাকি কোরআন হাদিসে কি জঙ্গলে গিয়ে 12 বছর ইবাদত করা এসব আছে এক বছর আছে কোরআনে মাত্র কোরআন হাদিসে মাত্র 10 দিনের কথা আছে তাও জঙ্গলে গিয়ে নয় কোথায় মসজিদে ওয়ালা তো বাশিরু হুনা ওয়া আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ মসজিদে ইতিকাফ 10 দিনের সুন্নাত সারা বছর মসজিদে ইতিকাফ করবেন হ্যাঁ চিল্লা লাগাবেন আর আপনার ছেলে মেয়ে খেতে পায় না ইটিও জায়েজ নাই তাহলে জঙ্গলে গিয়ে এই বৈরগ্যতা তো দূরের কথা তারপরে 12 বছর ওখানে ইবাদত করতে থাকেন পরে দেশে ফিরে আসেন এবং ওয়াজদের হালাতে দিন কাটাইতে লাগিলেন অবশিষ্ট দিনগুলি যে মাওলানা রুমি বেঁচে থাকলেন তার ভালো অবস্থায় থাকলেন না ওই মাতলামি আর পাগলামি অবস্থায় ওয়াজদের অবস্থায় ওয়াজ মানে পাগল হোস জ্ঞান হারা একবার আল্লাহতে ফানা হয়ে গেছেন ফানা হয়ে যাওয়ার পর হোস জ্ঞান হারা ওয়াজদের হালাতে থাকলেন জি আর এই অবস্থায় নামাজ রোজ কিছু নাই তাদের জি কারণ ইয়াকিন চলে আসছে হাতাই আতি আকমুল ইয়াকিন জি এই অবস্থায় তিনি প্রায় 7000 বায়াত আল্লাহর তরফ হইতে ইখতিয়ার করিয়াছিলেন হ্যাঁ কত লোককে গোমরা করেছে এইভাবে যদি কোরআন হাদিসের অনুসারী হয়ে থাকতো তাহলে এই গোমরাই আসতো না 